एवरी वन गुड मर्निंग वेलकाम और वेलकाम बैक टू माई चैनल एक्चुअलि जो नीट प्रिपारेशन शुरू करी तक साल टू थाउजेंड सेवेंटी एंड जो हमें नीट प्रिपारेशन शेष करी तक साल टू थाउजेंड बस तो मैंने ये पाँच बचर हमार लाइफे छो सो एट एत इजी छो ना तो अने जब नीट एक्साम तब मैं कि प्रचुर डीएम कर दीदी क्यों करब दीदी ड्रप दे उचित कि उचित नय दीदी फुल ड्रप ने उचित कि पार्सियल ड्रप ने उचित तो एरक प्रचुर प्रचुर क्वेश्चन तुम्हारा करो तो, तो आमी भावलम जो आज के एक भिडियो तुम्हारे बनाई जानने तुम्हारे समस्त तो क्लियर कर दिए ये ड्रपटा ने आद अतीत क्या जो पाँच गोटा बचर लागिए दिल एक नीट प्रिपारेशन से कतट अतीत एंड एट शुद्ध आज के नये क्योंकि आज के नीट एक्साम सारा बचर ही तुम्हारा अनेक बार अनेक बार योशन कर सो आई होप से आज के तुम्हारे पुरेपुर क्लियर हो जाए सो हेलो एवरी वन आई एम देवलिना अ सेकेंड प्रफ एम बी स्टूडेंट फ्रम मालदा मेडिकल कलेज एंड हस्पिटल सो उदाउट एनी फार्दार दिल चलो आज के भिडियो स्टार्ट करी एंड आई होप आज के भिडियो तुम्हारा कि जानते पर जो तुम्हारा जरा हम फाइव हंड्रेडे आो बा जरा टू हंड्रेडे आो बा जरा थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड जे रेंजे ही थको ना क्या किंबा जैसे आज की धरो दस थ बारो नम्बर सिलेक्शन होना तारा प्रत्येके एक लाइक मैसेज तुम्हारा पा सो आई होप तुम्हारे आज के भिडियो देते बे भाव लगे सो उदाउट एनी फार्दार डिले चलो आज के भिडियो स्टार्ट कर करार आगे हमें तुम्हारे एक कथा बोलते चाहिए तुम्हारा हम तो अने मने रेखे जो टोटी टोटी फोर नीटर आगे हमें तुम्हारे जो एक सजेशन पेपर बनिए दिए मेमोरिटर तरफ थे एंड एख जो नीटर पेपर बैरिए तक हम जो दोटो के कम्पेयर कर देखी तेल क्यों अवश्य तुम्हारा बुझते पर यहां क्योंकि प्रचुर किचू एस सजेशने सो इट इज अ ह्यूज मैं कि बोलब अनाउन्समेंट फर अल अफ यू ब्रह्मास टेस्ट सीरिजर कथा बटनी फर्टी थ्री आउट अफ फिफ्टी कोश्चन जुलजी से फर्टी सेवन आउट अफ फिफ्टी questions and physics a 46 out of 50 and chemistry the 44 out of 50 question kintu common esheche it is a huge thing right card ekta suggestion paper theke jodi eto question common ashe tale of course it is a huge opportunity and it is a huge thing एंड तुम जी सत्य ब्रह्मास टेस्ट सीरिज का फलो कर थको क्योंकि तुम टोटाल टोटी एट हंड्रेड कोश्चन प्रैक्ट कर एंड फर्टीन का टेस्ट दिए क्योंकि अवश्य तुम तुम्हार ड्रीम स्कोर सिक्स एट्टी आउट अफ लाइक कि बोलब सेवन टोटी जो अलरेडी ड्रीम स्कोर छो से क्योंकि तुम अवश्य अचिव करते तुम्हारा निश्चय भाव जो कि ब्रह्मास टेस्ट सीरिज के अत किस कमन एलो कि आदो कमन एलो कि एलो ना सो चलो तुम्हारा एक प्रूफर माध्यम स्क्रिने एक देखे नहीं क्यों तुम्हारा कमन पे तो जो एखान बायोलजी केमिस्ट्री और फिजिक्स तीन टे सबजेक्टर मध्य जो बटनी देखी तेल बटनी सेक्शन ए ते टोटी टोटी नाइन का कोश्चन कमन इस थार्टी फाइव थे सेक्शन बी ते पंदोटार मध्य चौदोट जुलजिर क्षेत्र में सेक्शन ए थार्टी फाइव थे थार्टी फाइवटाई कमन इस एंड सेक्शन बी ते इस पंदोटार मध्य बारोट केमिस्ट्री सेक्शन एर मध्य इस थार्टी फाइवर मध्य थार्टी टू का सेक्शन बी ते इस 15 आउट अफ लाइक टुएल्व क्वेश्चन टुएल्व आउट अफ फिफ्टीन क्वेश्चन एंड फिजिक्स के क्षेत्र सेम सेक्शन ए ते एस सी थार्टी फाइवर मध्य थार्टी फोर का कमन एंड सेक्शन बी ते फिफ्टीनटार मध्य टुएल्व का कमन सो तुम जो समस्त नंबरगुल्क के एड करो तेल अफकोर्स यू कैन अचिव यर ड्रीम स्कोर दैट इज सिक्स एट्टी आउट अफ सेवन टोटी तुम्हारा हम अने मन होते पेपर ब्रह्मास टेस्ट सीरिज एत परफेक्ट क्या छो ये कतगुलो कारण छो तो मध्य कैकट कारण आज के तुम्हारे साथ शेयर करी जमन एक नम्बर हे एट पूरे एन सी आर टी लाइन बै लाइन अनुजाई कोश्चन एखे बनाना छो तरह बड़ो कथा क्योंकि प्रपार एन टी आर गाइडलैन मेने बनाना छो ए लास्ट फाइव टू टेन इयार्स जो कोश्चन नीटे इस सेगल के प्रपार एनालिसिस कर ही क्योंकि ब्रह्मास टेस्ट सीज जो से क्योंकि बनाना हो छाड़ाओ तुम्हार एखे प्रपार जे रखम एन टी ए नतून कर रिजेंट टाइप अफ कोश्चनगुल्लो के एखे आनते चेहे सेगुलो क्योंकि ब्रह्मास टेस्ट सीजे छो प्रपार वेटेज वाइज ही कोश्चन बनाना हो कत कोश्चन कमन पा पसिबल और एक जो बेपार जो पाँच बचर आगे जो सी बी एस सी कोश्चन करत तक क्योंकि कोश्चनर पैटर्न एतट टूस्टेड थकतना बाट एक्टू हम कोश्चन पैटर्न जे रखम भाव चेंज हो से ही अनुजाई क्योंकि ब्रह्मास टेस्ट सीरिज से एकदम सेम टू सेम कोश्चन तुम्हार धर प्रैक्ट कराना हतो सेम टाइपर कोश्चन प्रैक्ट कराना हतो तुम्हारा जरा टोटी टोटी फाइव एक्सपिरियन्स आो ए जरा जो ना टेस्ट सीरिज का कि तरह बो तुम्हारा जो अफलाइन टेस्ट सीज का केंो तो तुम्हारे बाड़ी से पहुंचे जाए कि कोश्चन सेट्स और तरह से वेमार और अन्सार की और जरा टोटी टोटी फोर एक्सपिरियन्स आज तरह बोलते चाहिए तो तुम्हारे परीक्षा एक भलो है बाट तुम्हारे मैंने जो होपट आज से एकदम ही तुम्हारा छो ना कारण मेमोनी ट्रपार्वर पास सब समय आज है तई जो तरा जो समस्त प्रिमियम प्लैनगुलो आज है एलईड प्लैनगुलो सेगल ओपर टोटी फाइव पार्सेंट अफ एंड सेवेंटी फाइव पार्सेंट डिसकाउंटर व्यवस्थाओ कर और तुम जो ड्रपार हाओ तो प्रत्येक सींगल ड्रपर जो तुम पा टू हंड्रेड रुपिज एक्सट्रा डिसकाउंट मैंने तुम जो सेकेंड ड्रप हाओ तो तुम आओ क्यों टू हंड्रेड रुपिज एक्सट्रा डिसकाउंट पे जाओ तरह तुम्हें क्यों करते हैं तुम्हारे स्क्रिने जो नम्बर का मेशन कर आज वो मेशने तुम्हारे एडमिट कार्डर एक कपि पाठिए दीते हैं और तुम जो
যারা এবছর প্রথম এইচএস দিয়েছো অ্যান্ড এবছর এইচএসের সাথে সাথে যারা হচ্ছে নিট পরীক্ষা দিয়েছিলে মানে যারা একদম ফ্রেশার্স বলতে পারো তো তোমরা তো নিট পরীক্ষা দিলে তোমরা তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাও তো তোমাদের আমি একটা কথাই বলতে চাই যে দেখো আমি মনে করি প্রত্যেকটা মানুষ তার জীবনে দুটো সুযোগ ডিজার্ভ ডিজার্ভ করে ঠিক আছে তো তোমরা যখন একটা পরীক্ষা দিলে তারপর যখন দেখলে যে হ্যাঁ নিট এক্সাম এমন একটা এক্সাম যেটা এতটাও কঠিন নয় যেটা আমি কোনো দিনও ক্র্যাক করতে পারবো না একটা ড্রপ তো সবাই ডিজার্ভ করে সবাই তো তোমরা তোমাদের অবশ্যই একটা ড্রপ দাও একটা ড্রপ দেওয়ার পর তোমরা নিজেরা ভাবো যে আমি কতটা ইম্প্রুভ করতে পারলাম বা পারলাম না ঠিক আছে কারণ অন্য যে কোনো লাইনেই তুমি যাও না কেন সেটা ইঞ্জিনিয়ারিং হোক সেটা জেনারেল লাইন হোক তোমাকে কোথাও না কোথাও গিয়ে তো এই ড্রপের মাহাত্মটা তুমি বুঝতে পারবে একটা ড্রপ দিলে তুমি যতটা না তুমি মানে কি বলবো মানে যতটা তুমি অ্যাকাডেমিক্যালি গ্রো করলে তার থেকে বেশি তুমি মেন্টালি গ্রো করবে তুমি লড়াই করতে শিখবে বাস্তবের সাথে রিয়েলিটির সাথে যেটা আমার মনে হয় খুব বেশি দরকার সো তোমরা যারা এবছর প্রথম এইচএস দিলে অ্যান্ড তোমাদের সত্যি ইচ্ছা ডক্টর হওয়ার তারা অবশ্যই আমি তো বলবো একটা ড্রপ তো দিয়ে দেখতেই পারো এটা যাদের ফার্স্ট অ্যাওয়ার অ্যাটেম্প ছিল তাদের জন্য এবার যাদের আমি বলবো যাদের সেকেন্ড বা থার্ড অ্যাটেম্প ছিল দেখো সেকেন্ড বা থার্ড অ্যাটেম্পের কিন্তু অনেক ক্যাটাগরি হয় আমার মানে আমার নিজে আমি মেডিকেল কলেজে এসে সমস্ত বন্ধু বান্ধবদের সাথে কথা বলে একটা জিনিস আমার কাছে খুব ক্লিয়ার যে যে কোনো নিট এক্সাম যেহেতু আমরা কি বলি ইলেভেন টুয়েলভ এই দুটো এই দুটো বছরের প্রিপারেশন নিয়েই তো হয় নিট এক্সাম তো সেই এই জন্য ইলেভেন আর টুয়েলভে দু বছরের স্টাডিজ কিন্তু খুব দরকার সেই দু বছরের স্টাডিজ তুমি কখন করবে সেটা তোমার ব্যাপার মানে সেই দু বছরের স্টাডিজ তুমি ইলেভেন টুয়েলভেই করে নিলে তাহলে অফকোর্স তুমি ফ্রেশার্স হয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে আর তুমি যদি তা না করো তাহলে তুমি ড্রপ ইয়ারে সেই দু বছরে তোমাকে স্টাডি করতে হবে আমার যে প্রবলেমটা হয়েছিল আমি যখন টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে এইচএস করি তারপর ডেটটা ছিল এইট জুন যে দিন থেকে আমার হচ্ছে আকাশের ক্লাস শুরু হয় তারপর থেকে আমি আকাশে যাওয়া শুরু করি কিন্তু সেখানে বিভিন্ন রকমের মিসকমিউনিকেশানসের জন্য বলো বা আমাকে অতটা গিয়ে পড়াশোনা করতে হতো বলে হতো বলেই বলো তো সেখানে কিন্তু অনেক রকমের প্রবলেম হতে শুরু করে অ্যান্ড সেখানে কি হয় আমার যেমন পারফরমেন্স ডিক্রিজ করে তেমনই আমার স্টাডিও কিন্তু ডিক্রিজ করতে শুরু করে ঠিক আছে তোমরা আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করো যদি কোচিং ইনস্টিটিউশনে জয়েন করবো তো অফলাইন কোচিং ইনস্টিটিউশনের কিন্তু অনেক রকমের সমস্যা আছে যেটা আমি পার্সোনালি ফেস করেছিলাম ওখানে এমন হতো যে একটা জিনিস ধরো পড়িয়ে গেল আর আরেকবার যদি জিজ্ঞেস করতাম সেখানে প্রপারলি আনসার পাওয়া যেত না বা ডাউটগুলো প্রপারলি ক্লিয়ার হতো না শুধু তাই নয় সেখানে হচ্ছে তোমার মানে কি বলবো মানে খুব ডিস ওরিয়েন্টেড ওয়েতে করানো হতো এনসিআরটি পড়তে হবে বাট এনসিআরটিটা মানে একবারও ক্লাসে পড়ানো হতো না যদিও এখন অনেকটা চেঞ্জ হয়েছে সব কিছু বাট তখন আমার এই প্রবলেমগুলো ফেস করতাম তো তার জন্য তখন মানে যারা এরকম কোনো প্রবলেমে আছো যে ইনস্টিটিউশান তোমাদের প্রপারলি প্রিপেয়ার করায়নি তাদের জন্য আমি অবশ্যই বলবো যে তোমরা নিজে থেকে সেলফ স্টাডি করো বা এখন অনলাইনে অনেক বেশি ইনস্টিটিউট আছে সেখান থেকে সেলফ স্টাডি করার চেষ্টা করো করে নিজেকে এক তাদের সেকেন্ড ড্রপ তারা যদি মনে করো যে একটা বছর দিতে চাই তাহলে একটা বছর দাও অ্যান্ড একটা বছর দেখার পর তোমরা যদি দেখো যে তোমাদের নাম্বারটা ইম্প্রুভ করেছে হান্ড্রেড মার্কস টু ওয়ান ফিফটি মার্কস বা টু হান্ড্রেড মার্কস টু টু ফিফটি মার্কস তাহলে আমি বলবো যে মানে অবশ্যই মানে তোমার তোমরা ডিজার্ভ করো ঠিক আছে তো নিজের ইম্প্রুভমেন্টটা নিজেকে বুঝতে হয় আমি যেমন প্রথম দু বছরে যখন আমার টু আমি তো টু যখন এইচএস এর সাথে সেই এক্সামটা আমি দিইনি তারপর টু থাউজেন্ড আমি প্রথম এক্সাম দিই ড্রপ দেওয়ার পরেও আমার নাম্বার থাকে টু টোয়েন্টি ওয়ান অ্যান্ড আফটার দ্যাট আরেক বছর ড্রপ দেওয়ার পরেও আমার নাম্বার থাকে টু অফকোর্স টু টোয়েন্টি ওয়ান যেখানে ছিল সেটা পুরোপুরি আমি মিসগাইডেড হয়েছিলাম কোনো কোচিং ইনস্টিটিউশনের দ্বারা বাট তারপরে যখন টু ফিফটি নাইন পেলাম সেটা বছরে কিন্তু আমার নিজের দোষ ছিল নিজের ঘাটতি ছিল অ্যান্ড আমি কিন্তু সেটা মুখ বন্ধ করে মেনেও নিয়েছি যে হ্যাঁ সেটা আমার দোষ সেটা আমার ঘাটতি আমি কোনোভাবেই এখানে অন্য কারোর দোষ কিন্তু দেব না ঠিক আছে তো যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি নিজে পড়াশোনা শুরু করবে যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি নিজের মাইন্ডসেটটা রেডি করবে ওইভাবে যে আমি ড্রপ তো নিচ্ছি কিন্তু আমার কাছে অঢেল সময় নেই আমাকে এই সময়ের মধ্যেই প্রপারলি টাইম টেবিল বানিয়ে প্রপারলি একটা নির্দিষ্ট মানে সময়ের মধ্যে আমাকে সিলেবাসটা শেষ করতে হবে ঠিক আছে তো এটা আমি তাদের বলবো যাদের সেকেন্ড এবং থার্ড ড্রপ তাদের আমি এটা বলবো যে একদম নিজেকে কোনো রকম মেন্টালি প্রেশার থেকে বের করে একটা বছর দেড়টা বছর দুটো বছর নিজেকে পুরোপুরি ডিভোট করো নিট এক্সামটার ওপর নিট এখন যেরকম তুমি দেখছো তো তোমরা নিটের প্যাটার্ন কীরকম হয়েছে একদম পুরোপুরি এনসিআরটি বেস তো একটু ভালো করে পড়লে কি তোমরা নিট পেতে পারবে না আমার তো মনে হয় অবশ্যই পেতে পারবে এবার চলে আসি যাদের ফোর টু ফাইভ স
সত্যিই মানে আমি বলবো যে একটা ক্ষমতা লাগে যেমন যেমন তেমন করে কিন্তু পাঁচশো নাম্বার তুললে হয়ে যায় না পাঁচশো বা সাড়ে পাঁচশো বা পাঁচশো আশি এই রেঞ্জে যারা আছো তোমরা ধরে নিতে পারো নেক্সট ইয়ার তোমাদের শিওর শর্ট সিলেকশন হবেই হবে কারণ এটা এমন একটা জায়গা যেখানে কোনো জায়গা নেই যে তুমি সেখান থেকে মানে তুমি চান্স পেয়ে মানে চান্স পাবে না ঠিক আছে তো নিজেকে মানে দেখো নিজের লাইফ আমি সবসময় মাকে একটা কথা বলতাম মা আমার মাও আমাকে এই কথাটা সবসময় বলতো তারপরে আমিও মাকে বলতাম যে আমি আমার লাইফের এই চারটে পাঁচটা বছর কিভাবে কাটাচ্ছি সেটা ম্যাটার করে না আমি আমার লাইফে আশি বছর ধরো আমি যদি আশি বছর একশো বছর বাঁচি তাহলে আমি যেটা কুড়ি বছর বয়সে যে টাইমটা ডিভোট করছি বাকি সিক্সটি সেভেন্টি এইটি ইয়ার্স আমি কিভাবে কাটাচ্ছি নিজের নামের আগে ডক্টর প্রফিক্সটা বসা বসাচ্ছি কি বসাচ্ছি না আমার তো মনে হয় এটা অনেক বেশি মানে ম্যাটার করে সেক্ষেত্রে কারণ দেখো আমরা সবাই ডিজার্ভ করি নিজেকে একটা চান্স দেওয়ার তুমি এখন অনেকে হয়তো বলবে যে এত বছর ড্রপ দিয়ে কি হবে অনেকেই বলবে তাহলে তুমি একটা কথা বলো তুমি জেনারেল লাইনে পড়াশোনা করবে এখন তুমি দেখেছো গভর্নমেন্টের কি অবস্থা এখন তুমি দেখেছো গভর্নমেন্ট জবের কি অবস্থা এখন তুমি দেখেছো সরকারি চাকরির কেমন অবস্থা যে কোনো মোমেন্টে গিয়ে তোমাকে একটা স্কুল টিচার যেটাকে আমরা সবচেয়ে সিকিওর জব বলে ভাবতাম সেই জিনিসটা পর্যন্ত কিন্তু সিকিওর নয় সেখান থেকেও যখন তখন চাকরি ছাটাই হয়ে যাচ্ছে যে কারণ দেখছো নিশ্চয়ই খবরে তোমরা সবই তো সেখানে দাঁড়িয়ে তোমাদের কি মনে হয় যে এখানে টাইমটা ইনভেস্ট করা ইম্পর্টেন্ট কি ইম্পর্টেন্ট না অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট তুমি আজকে যে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করলে এমএসসি কমপ্লিট করলে করার পর তারপরেও তো তোমাকে তিন থেকে চার বছর পাঁচ বছর তো সময় দিতে হচ্ছে একটা চাকরি পরীক্ষার পিছনে তো এইচএসের পরে ড্রপটাকে কেন এত বড় করে দেখা হয় এটা সত্যি একটা স্টিকমা হয়ে গেছে যে ড্রপ দিয়েছে ড্রপ দিয়েছে ড্রপ দিয়েছে না এত লোকের কথা শোনো না তুমি যদি ড্রপ দেওয়ার পর তুমি নিজের আগে ডক্টর প্রফিক্সটা লাগাতে পারো তাহলে কি প্রবলেম কোনো প্রবলেম নেই আমার তো মনে হয় কোনো প্রবলেম নেই তোমার তোমার এটাই কাজ তোমার কারণ দেখো তোমার বাকি লোকের কথা শোনার প্রয়োজন নেই কিন্তু তোমার এটাই কাজ হবে তোমার ফ্যামিলিকে বোঝানো তোমার ফ্যামিলির সাথে সেই এটা বানানো যে হ্যাঁ আমি চাইলেই আমি করতে পারি ফ্যামিলিকে সেই মোটিভেশনটা তোমাকেই দিতে হবে ঠিক আছে আর দেখো একবার যখন ডক্টর হয়ে যাবে মানে ওই ফিল্ডটা অন্য সব কিছুর থেকে আলাদা বিশ্বাস করো কারণ একবার যখন তুমি হসপিটালে আসবে একবার যখন তুমি দেখবে ইন্টার দাদা দিদিদের পেশেন্টদের ট্রিট করতে হাউসটার দাদা দিদিদের পেশেন্টদের ট্রিট করতে তখন তার থেকে বড় খুশি আর কিছু হয় না তার তুমি যা আমি আমার তো মনে আছে আমি যখন প্রথম হসপিটালে পা রাখি ওই যে বড় বড় গেট হসপিটালেরগুলো ওইগুলো দেখেই তো মানে আমি আধা ওখানেই শেষ হয়ে গেছিলাম যে ওখানেই আমি মানে হয় না সেই মানে যে ব্যাস ব্যাস আই এম স্যাটিসফাইড মানে আমার পাঁচ বছরের ড্রপ উর্তি মানে এরকম মনে হয়েছিল আর তারপরে মেডিকেল কলেজে আসে মানে দেখো যে কোনো এক্সাম আমার নিজের আমার লাইক অনেক কি বলবো কাজিন আছে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং করছে বা অন্য অনেক লাইনে আছে অন্য অনেক জায়গায় আছে সেখানে দাঁড়িয়ে গিয়ে আমার মনে হয় যে ডক্টর লাইক অনেক জব জব সিকিউরিটি তো অনেক বেশি ডাক্তারির অন্য যে কোনো জায়গার আর একবার যদি তুমি একটা নিট এক্সাম দিয়ে তুমি এন্ট্রি করো একটা কলেজে তাহলে তুমি ভেবে নিতে পারো যে তুমি কিছু না কিছু আর্নিং করছোই তোমার আর্নিং তো কেউ আটকাতে পারবে না তো এত সিকিউর জবের জন্য তুমি কেন দু তিন বছর চার বছর ড্রপ দেবে না পাঁচ বছর ড্রপ দেবে না বলো আর দেখো ফিফথ ড্রপ দিয়ে বাচ্চাদের জন্য বা সিক্স অফ সেভেন ড্রপ যত ড্রপই হোক না কেন আমার মানে নিজের আজকে খুব গর্ব হচ্ছে বলতে আমারই ব্যাচমেট আমার সাথেই একটা বন্ধু পড়তো টু থাউজেন্ড ব্যাচ আমার সাথে রেগুলার আকাশে এক্সাম দিতে যেত যেত অ্যান্ড সে মানে আজকে আমাকে ফোন করে বলছে দেবলিনা আমার ছশো বাইশ হয়েছে আমার সাথে মেসেজে কথা বলো দেবলিনা আমার ছশো বাইশ হয়েছে অ্যান্ড ইটস ইজ এ হিউজ থিং ফর মি কি ও এত দিন এত দিন চেষ্টা করে 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 আজকে চান্স পেলো ফাইনালি ও নিজেকে ডক্টর তো বলতে পারবে তুমি দেখো তারা অলরেডি পাঁচ বছর ছ বছর নিজের লাইফে ইনভেস্ট করে ফেলেছ তারা একটা বছর ডেডিকেটেডলি প্লিজ আর একটা বছর দাও কারণ আমি মনে হয় আমার মনে হয় যে ডেডিকেটেডলি একটা বছর দিলে অবশ্যই তুমি নিজেকে একটা ওই জায়গায় দেখতে পারবে অনেক সময় এরকম হয় বিশ্বাস করো আফটার ফোর ড্রপ গিয়ে না অনেক সময় এরকম হয় যেখানে নিজের লাখ ফেভার করে না যেখানে নিজের কোনো রকম শরীর খারাপ হয়ে গেল অসুস্থতা হয়ে গেল মেন্টাল প্রেশার নিতে পারলাম না এগুলো কিন্তু প্রচুর হয় কিন্তু তারপরেও তুমি যদি একবার ফাইট ব্যাক করতে পারো তাহলে তুমি অবশ্যই ডক্টর হতে পারবে আর একটা কথা আমি বলবো যারা নিজের বাড়ির প্রেশারের জন্য পড়াশোনা করছো নিজের বাবা মা চায় ডক্টর হতে চাও বলে পড়াশোনা করছ তাদেরকে আমি বলবো যে কোনো দরকার নেই যদি নিজে সত্যিকারে চাও সত্যিকারে ভালো হেসে চাও এম বি বি এস করতে তাহলেই করো কারণ এখনই মানে আমি এম বি বি এস প্রফেশনে এখন অনেক ইন্টার্ন তাদের নতুন ইন্টার্ন হয়েছে তো তারা বারবার এটাই আমি তাদের থেকে শুনি তাদের ফর্টি এইট আওয়ার্সের ডিউটি ফিফটি টু আওয়ার্সের ডিউটি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের ডিউটি তো এত ডিউটির মাঝখানে তুমি যদি নিজে
প্রয়োজন নেই যদি তার অন্য কোনো দিকে ইচ্ছা থাকে তার যদি ডান্সিংয়ে ইচ্ছা থাকে তার যদি ফটোগ্রাফিতে ইচ্ছা থাকে তার যদি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ইচ্ছা থাকে তাহলে প্লিজ তাকে ওই সব দিকেই দেওয়ার চেষ্টা করুন কারণ সব দিকেই সাকসেস আছে আর এখনকারের বাচ্চারা এতটা বেশি ট্যালেন্টেড এতটা ভালো এতটা ডেডিকেটেড যে তারা যে দিকেই যাবে তারা সেই দিকেই নিজের প্রপার কেরিয়ার বানিয়ে নিতে চাইবে আর আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো যে আমার পাঁচ বছরের ড্রপ অতীত কিনা আমি তো চোখ বন্ধ করে বলবো যে আমার পাঁচ বছরের ড্রপ একদম অতীত যখন আমি এম বি সমস্ত কিছু মানে অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে ফেস থেকে শুরু করে ফ্রেশার্স থেকে শুরু করে খেলাধুলা সব কিছু মানে এম বি বি কম্প্যাক্ট একটা জিনিস যেখানে একসাথে তুমি সব কিছু পাবে তুমি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থ্রি এজে এসে একটা মানুষকে মানে ট্রিট করার ক্ষমতা রাখছো একটা পেশেন্টকে ট্রিট করার ক্ষমতা রাখছো পেশেন্ট পার্টির ভরসা হয়ে দাঁড়াচ্ছ কোথাও কোথাও যখন একটা ইন্টার দাদি দিদি যখন আমি দেখেছি যে একটা বেবির লাইক বার্থ করে তোমার জন্ম দেয় তখন তারপর তাকে হাতে নিয়ে যখন এরকম করে ছবি দেয় তো তখন সেটা মানে আমি বলবো তাদের কাছে বিশাল ব্যাপার একটা তেইশ চব্বিশ পঁচিশ বছরের বাচ্চা পঁচিশ বছরের একটা ছেলে বা মেয়ে সে একটা বেবির জন্ম দিচ্ছে নিজের হাতে নিজের হাতে পেশেন্টকে ট্রিট করে বাঁচিয়ে তুলছে শুধু মানে ট্রিট করছে না বাঁচাচ্ছে তো এটা তো মনে হয় অনেক বড় ব্যাপার সেটা তুমি পাঁচ বছর কেন ছয় সাত বছর ড্রপ দিয়েও যদি পাও সো অফকোর্স ইট ইস অর্তিত ঠিক আছে অনেকেই বলে যে এটা অর্তিত না অর্তিত না তোমাদের যাদের মনে হয় এটা অর্তিত না তোমরা আমাকে জানাতে পারো কমেন্ট সেকশনে যে কেন তোমাদের মনে হয় অর্তিত না তো আমি এটাই বলবো আর বাকি দেখো একটা এক্সাম হয়ে গেছে সেই এক্সামটাকে নিয়ে আর বেশি পড়ে থেকো না যে এক্সাম হয়ে গেছে সেই এক্সাম থেকে শিক্ষা নাও আমি বলবো যে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোরের পেপারটাকে কেমন করে তোমরা অ্যানালিসিস করবে তার জন্য কেমন করে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভের জন্য প্রিপারেশান নেবে তো আমি সবই বলবো তোমাদের আই হোপ তোমাদের সেই ভিডিওটা দেখতে ভালো লাগবে এখন আমি পরপর ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করবো সো আই গেস তোমাদের অনেকটা হেল্প হবে সো দ্যাট সেট ফর টুডেস ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করো আর যারা সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে খুব তাড়াতাড়ি বাই